السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اللہم صلی على محمد حتى ترضى وصلی على محمد بعد الرضا وصلی على محمد ابدا ابدا اللہم صلی على جميع الملائکة والمرسلین فرحم عبادك المؤمنین من اہل السماوات والارضین واختم لنا بخیر وافتح لنا بخیر وبارك لنا في القرآن العظیم محان رب العالمین رشکریا دائی کری جا جا خان تک بشے آئی اون ٹی وی رمد میں بیسک نولیج آف اسلام پروگرام میں پتی روبی بارے نیائے اس کے اونگ شکر ہن کو رچن شکل کے اس کے آئی اون ٹی وی رائیو بیسک نولیج آف اسلام پروگرام میں رپکھو تے کے انترک مبارک بد جنت چی محان رب العالمین ارکا سے دعا کری اللہ پاک رب العالمین اپنا کے اما کے شکل کے جنا ایمان رو پر استقامت رکن شتو پتے چلار توفیق دان کرن ابن ابتر امر خاتمہ جبن ارشاش جنوہا ایمان ارشہید شبائی بولی آمین امر بھائی بانگ بدرا ہمیں آپ نظر شامنے پفتر قرآن الکریم تکے ابن حدیث تکے اس کے جے بشی آل چنا پیش کرتے چاہی شئی بشی اٹھی ہوچے قرآن الکریم ار چٹے اکٹی سورہ سورہ والعصر ای سورہ کے شامنے رکے آپ نے در شامنے کھوتا بول بو وان ہنڈر ان فورٹین سورہ اندہ ہولی قرآن ارمد اکٹی سورہ ہوچے سورہ عصر والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم ایو سرار مدد اللہ پاک رب العالمین شمائر گروت تو ابن چھتی گروت تو پرنو کا زیر قطع بولے چن جے مانوش والعصر پرتو میں اللہ شمائر قسم کے چن او تو پر بولے چن جے شمست مانوش دنگشر پتے الا اللذین آمنو کن تو ای شمست مانوش بیتی تو جرا ایمان انے چے وعامل الصالحات ایمان انار پورے نیک عمل کرے چے و تواسو بی صابر ابن محا شتیر دوات اکے انہوں کے دیئے چے و تواسو بی صابر شتیر دوات گرہن کرے ابن شتو گرہن کرار پورے جبونے جے صبر آشے کشتو آشے شئی کشتے در جو دارن کرا ابن انہوں کے اچھاہی تو کرا ای ہوچے چاٹی ای چاٹی کرائیٹریا جا در مدیا سے تارا بیتی تو شمستا مانوش تا در جبون تی دنگشر پتے والعاصر پرتو میں اللہ شمائر قسم کہے چن اللہ کنو شمائر قسم کہی لے ابن اصر شمائر قسم کنو کہی لے تفسیر ارمود دے بی اپو کالو چنا کورے چن ارمود دے شب چا چٹے اکٹی کتا بزار جنو جب بیٹوین آسر تل مغریب ایک بار شمائے اتن تا شنکف تو آسر تکر یہ مغریب پر جن تو شمائے تا ایتا شنکف تو جب کب تارا تاری چلے جائے اللہ پاک رب العالمین شمائے گروت تا بجان اور جنو جب شمائے تا ایتا امپورٹنٹ ایتا بجان اور جنو اللہ اثر ارے شمائر قسم کے بولتے سن جے شمائر تمہا در ہاتھ تے کے چلے جائے ای شمائر آر کخنو پیرے آشنا تمہا در جیبونے اثر ارے شمائر ہوئے گی سے اور تا تمہا در جیبونے ایک بار شش پرانتے تم را ایمون ایک ابستانے آسو جے کب دروتو تمہا در شمائر شش ہوئے جات چے تمہا در ٹائم ٹی ایک بار لیمیٹڈ 
লাইক বিটুইন আসর টিল মাগরিব জবাই সংক্ষিপ্ত সময় এইভাবে দুনিয়ার মানুষ তোমরা জেনে নিও তোমাদের জীবনটা খুবই সংক্ষিপ্ত খুব দ্রুত গতিতে সময় চলে যাচ্ছে আর যেই সময় চলে যায় এই সময় আর কখনো ফিরে আসে না দেখবেন একটি বরফের চাক্কা একটা বরফের পাথর যদি থাকে ওইটা যদি আপনি কোথাও নিয়ে সেপারেট করে রাখেন ফ্রিজ থেকে বাহির করে রাখেন ফুটা 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 করে পানি হয় সেটা গলে শেষ পর্যন্ত সেই বরকের টুকরাটা পানি হয়ে যায় আপনার আমার জীবন যৌবন প্রতিদিন প্রতি সেকেন্ড প্রতি মিনিট এভরি ডে উইক মান্থ ইয়া এইভাবে করে করে আপনার আমার জীবনটাও শেষ হয়ে যাচ্ছে বিলীন হয়ে যাচ্ছে আপনি আমি অনেকেই বুঝি অনেকেই বুঝি না অনেকেই বুঝেও না বুঝার বান করি অনেকেই শয়তানের দুঃখায় পড়ে মূল্যবান জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় এটাকে নষ্ট করি আর পরে আফসুস করি এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলবিন সময়ের কসমকে সময়ের বালু দেওয়ার জন্য বলেছেন সমস্ত মানুষ টংসের পথে অ্যাকসেপ্ট দোজ পিপুল হু বিলিভ লা ইলাহ ইল্লাহ দেয়ার ইজ নো ওয়ার্ড ইউ পুয়াশিপ বাট আল্লাহ এন্ড ওয়ান্ন মোহাম্মদ আর রসুল উল্লাহ এন্ড মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইজ দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ এই কথার ডিক্লারেশন যারা দিয়েছে তারা এরা ব্যতীত ইল্লাদিনা আ মানু মানুষ টংস হয়ে গেছে যাদের ইমান নাই তাদের জীবন বরবাদ হয়ে গেছে যাদের ইমান নাই তাদের জীবন বরবাদ হয়ে গেছে সর্বনাশ তাদের জন্য খাসিরাত দুনিয়া বল আখিরা দ্য লাইফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড লাইফ অফ দ্য হি আফটা বফ অফ দ্যাম দুনু লাইফ তাদের সর্বনাশ তাদের জীবনে আর কোনো কামিয়াবি নেই কিন্তু কামিয়াবি তাদের জন্য যারা ইমান এনেছেন ইল্লাদিনা আ মানু চিন্তাই করতে পারবেন না আপনি আমি কত ভাগ্যবান যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে ইমানের মতো দৌলত দান করেছেন ইমানের মতো দৌলত দান করেছেন এক ইমান পাওয়ার জন্য আপনার আমার ইমান যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর সারা দুনিয়ার সম্পদ এক পাল্লায় রাখা হয় ইমানের পাল্লা ভারী আপনার আমার জীবন জীবনে যা কিছু অর্জন করেছি জীবনে যা পেয়েছি সব একদিকে রাখুন আর ইমান একদিকে রাখুন ইমান যদি না থাকে সব বরবাদ এই জন্য আপনি আমি যে কত ভাগ্যবান আল্লাহ আপনাকে আমাকে ইমান দান করেছেন এই জন্য দৌলতে ইমান কত বড় নিয়ামত সেটা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ইমান যদি তাকে মন কালাহ ইল্লাহ দখল জান্না যার ইমান আছে ইমানের সহিত মত হয়েছে সে একদিন না একদিন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে একজন মানুষ সে বেশি আমল করতে পারে নাই অনেক গুণা করেছে অনেক কিছু করেছে কিন্তু তার ইমান আছে ইমান আছে সে বিশ্বাস করে আল্লাহ এবং রসুলকে তার শাস্তি হবে সে পানিশমেন্ট হবে কিন্তু ইমানের কারণে সে একদিন সে যার নাতে প্রবেশ করবে আর যার ইমান নাই সে তার জীবনেও কখনো কোনো দিন সে যার নাতে যেতে পারবে না আজীবন খালিদিন আফিহা আবাদা সারা জীবন জাহান নামের আগুনে চলতে হবে কারণ তার ইমান নেই এই জন্য আল্লাহর নবী তার চাচা আবু তালিবিকে বলেছিলেন চাচা একটিবার বলে দেন লা ইলাহ ইল্লাহ বাকি সব আমার জিম্মাদারি আপনি একটিবার ইমান এনে নেন একটি বার বলেন লা ইলাহ ইল্লাহ চাচা বলেছিলেন বাতিজা আমি জানি তুমি সত্য নভি আমি জানি তোমার রব সত্য কিন্তু বাতিজা পারলাম না পারলাম না রে বাতিজা পারলাম না কারণ মক্কার সমস্ত কাফিরদের লিডাররা চতুর্দিকে আবু তালিবের সকরাতের সময় বসে আসে আর চাচা আবু তালিবের জন্য রসুল চকুর পানি ছেড়ে দিয়ে বলতেছেন চাচা একবার পড়ুন লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ আপনি জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে একটু পরে হয়তো আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাবেন শুধু একটি বার বলেন লা ইলাহ ইল্লাহ অপর পাশ থেকে মক্কার লিডাররা বলতেছে হে আবু তালিব মৃত্যুর সময় আমাদের ধর্মে কলঙ্ক লাগিয়ে তুমি মৃত্যু বরণ করিয়ে না আবু তালিব বলেন বাতিজা জানি তুমি সত্য তোমার ধর্ম সত্য কিন্তু পারলাম না রে বাতিজা আল্লাহর নবী চকুর পানি ছেড়ে দিয়ে বাহির হয়ে গেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হলো হে রসুল আপনি যাকে মহাব্বত করেন ইচ্ছা করলেই তাকে হেদায়ত দিতে পারবেন না হেদায়তের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ হেদায়তের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ 
মুস্তাকিম আল্লাহ যাকে চান সত্য সরল সঠিক পথের সন্ধান দেন আমার ভাই এবং বোধরা এই জন্য ইমাদের মতো দৌলত পেয়েছেন মনে করবেন না অনেক তুচ্ছ জিনিস শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না আল্লাহ যে আপনাকে আমাকে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই ইমান দান করেছেন এই জন্য সকলেই দিল থেকে ফ্রম দ্য ডেফ অফ আওয়ার হার্ট অন্তরে অন্তস্তর থেকে সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ ইবাদ আনার পরে আপনার আমার করণীয় কি যেইভাবে একটা কন্ট্রাক্ট সাইন করার পরে কন্ট্রাক্টের মধ্যে যত ট্রাম কন্ডিশন আছে সেই ট্রাম কন্ডিশনকে আপনাকে ফুলফিল করতে হয় ঠিক তদ্রুপভাবে ইমান আনার পরে ইমানের ডিক্লারেশনে সাইন করার পরে এটা ডিক্লিয়ার দেওয়ার পরে এক্রার বিল লেসান তসদিক বিল জানান আমল বিল আর খান যখন জবান দিয়ে আপনি বলবেন লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কথাটা যখন বলবেন তখন আপনার জন্য আরও কয়েকটা কাজ আপনার জন্য জরুরি হয়ে যায় যে দিলে বিশ্বাস করতে হবে আমলে বাস্তবায়ন করতে আল্লাহ যা বলেছেন সেটা করতে হবে আল্লাহ যেটা নিষেধ দিয়েছেন তা থেকে আমাকে বিরত থাকতে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে দিতে হবে এবং ভালো কাজগুলো করতে হবে যেইগুলো নবী করেছেন রসুল করেছেন লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ডিক্লারেশন ডিক্লারেশন দেওয়ার পরে সেই ট্রাম কন্ডিশনগুলোকে ফুলফিল করতে হবে তাহলে আমার ইমান কমপ্লিট হবে ইল্লাল্লাযিনা আমানু ঈমান আনার পরে যারা ঈমান এনেছে তারা কামিয়াব এরা সারা আর বাকি সব ধ্বংসের পথে কিন্তু যারা ঈমান আনবে ঈমান আনার পরে ওয়ামিল সালিহাত নেক আমল করতে হবে শুধু ঈমান আনলাম নেক আমল করলাম আমি একাই ইমান আনলাম আর নেক আমল করলাম আমি আল্লাহর এবাদ তার বন্দেগি করি আমি নেক আমল করি খুব আল্লাহওয়ালা হয়ে গেলাম ওতাওয়াসাউবিল হক ওতাওয়াসাউ বিশ্বাব্র এই দুটি কাজ আমি করলাম না সৎ কাজের আদেশ দিলাম না অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখলাম না সৎ কাজের আদেশ দেওয়ার দিতে গিয়ে সত্যের সন্ধান সত্যের দাওয়াত কবুল করার পরে সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করার পরে যে মুসিবত আসে ওতাওয়াস ও বিশ্বাব্র সেই মুসিবতে নিজেও ধৈর্য ধারণ করা অন্যকে ধৈর্য ধারণ করার জন্য উৎসাহিত করা এই চারটা ক্রাইটেরিয়া আমি ফুলফিল করতে হবে তাহলে আমি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবো ইমান আনলাম আল্লাহ নবী বলতেছেন যে একজন লোক সে ইমান এনেছে সে নেক আমল করতেছে কোনো দিন কোনো মানুষের ক্ষতি সাধন করে নাই কোনো দিন কোনো মানুষের খারাপ করে নাই কোনো দিন কোনো মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলে নাই সে সব সময় নেক আমল করে আর আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকে কখনো কোনো খারাপ কাজ করে নাই এমন একদিন আল্লাহর ওলি ছিল আর ওই এলাকার মানুষরা নাফরমানি করতেছে জিব্রাহিল আলহিসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হইল ওই জনপদকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য জিব্রাহিল আসলেন ধ্বংস করে দিবেন আল্লাহর কমান্ড এসে দেখলেন একজন আল্লাহর ওলি সেখানে আছে সে শুধু আল্লাহর জিকির করতেছে সে আল্লাহর জিকির ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই ডান দিকে তাকায় না বাম দিকে তাকায় না কারো কল্যাণ চায় না কারো ক্ষতি চায় না সে শুধু এবাদ তার বন্দেগি ছাড়া সে আর কিচ্ছু বুঝে না একটাই তার কাজ শুধু আল্লাহকে ডাক দেয়া আল্লাহর এবাদ তার বন্দেগি করা ওই লোকটাকে দেখে জেব্রাহিল চলে গেলেন আল্লাহর কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ যেই জনপদকে ধ্বংসের কথা বলেছেন সেই জনপদে আপনার একজন প্রিয় বন্ধা আছে সে কখনো মানুষের ক্ষতি সাধন করে নাই কখনো কোনো মানুষের অপকার করে নাই শুধু মানুষের কোনো উপকারও করে না অপকারও করে না সে শুধু আপনার এবাদ তার বন্দেগিতে লিপ্ত থাকে এমন মানুষের কারণে কি কনসিডার করা যায় না আল্লাহ বললেন প্রথমে তাকে ধ্বংস করে দাও সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে সেই এরপরে এলাকার জনপদকে ধ্বংস করে দাও কারণ আমি আল্লাহ এমন এবাদতির জন্য আমি আল্লাহ বসে থাকি নাই আমার আমি আল্লাহর কাজ হচ্ছে আমার বন্দাকে সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে সৎ কাজ করবে ভালো কাজে আমল করবে এবং অন্যকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করবে অন্যকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে সৎ কাজের আদেশ দান করবে অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে কিন্তু সে দুটি করেছে দুটি করে নাই সে ইল 
الذين امنوا شيئان ان شيء وعملوا الصالحات نيك عمل করেছে وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر এই দুইটি সে করে নাই শুধু ঈমান আনলে আর আমল করলে হবে না সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সরযন্ত্র করে যারা কুরআনের বিরুদ্ধে সরযন্ত্র করে যারা অন্যায় করে সমাজকে কলুষিত করে তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখার জন্য আমাকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে চারটি কাজ যদি আমি করতে পারি তাহলে আমার ঈমান হবে কমপ্লিট ঈমান আদারওয়াইজ আমার ঈমান কমপ্লিট ঈমান হবে না আমিও ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে লিস্টেড হয়ে যাব জেব্রাহিল আলাইহি সালাত ওয়াসসালাম প্রথমে ওই লোকটাকেই ধ্বংস করলেন অতঃপর জনাবতকে ধ্বংস করে দিলেন সুতরাং আমাকে নেক কাজ করতে হবে বনি ইসরাঈলের ঘটনা আপনারা জানেন হযরত দাউদ আলাইহি সালাত ওয়াসসালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিতাবগুলো দিয়েছেন কুরআন দিয়েছেন তাওরাত দিয়েছেন ইনজিল দিয়েছেন যবুর দিয়েছেন তাওরাত দিয়েছেন হযরত মূসা আলাইহি সালাত ওয়াসসালাম কে তাওরাত রিভিল টু হযরত মূসা আলাইহি সালাত ওয়াসসালাম ইনজিল রিভিল টু হযরত ঈসা আলাইহি সালাত ওয়াসসালাম যবুর রিভিল টু হযরত দাউদ আলাইহি সালাত ওয়াসসালাম আর কুরআনুল করিম উইচ ইজ দ্য ফাইনাল কিতাব রিভিল টু आवर বিলাভেড প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাত যখন হযরত দাউদ আলাইহি সালাম তেলাওয়াত করতেন দাউদ আলাইহি সালামকে আল্লাহ এত সুন্দর লেহান দিয়েছিলেন এত সুন্দর গলা দিয়েছিলেন যখন তিনি তেলাওয়াত করতেন শুধু মানুষ নয় সমুদ্রের মৎস্য পর্যন্ত পশু পাখি পর্যন্ত তার তেলাওয়াত শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত যে যেখানে আছে দাঁড়িয়ে থাকতো কারণ দাউদ আলাইহিস সালাম তেলাওয়াত যখন করতেন তার এত সুললিত কণ্ঠে কেউ শব্দ করত না নদীর পারে গিয়ে যখন তেলাওয়াত করতেন নদীর মাছগুলা পর্যন্ত সমবেত হয়ে যেত হযরত দাউদের তেলাওয়াত শোনার জন্য এখন উদার উম্মতগণ তারা মাছ শিকার করতে চাইল নদীর এত বড় বড় মাছ কখনো দেখে নাই পুরানের ঘটনা বলতেছি তখন দাউদ আলি ইসলাম শনিবারে মাছ তেলাওয়াত করেন মাছগুলা সমাপেত হয় নদীর পারে তার তেলাওয়াত শোনার জন্য সমুদ্রের বিশাল বিশাল মাছ এগুলা দেখে তারা আর লালসকে সামলাইতে পারল না তারা বলল সেই দিন মাছ ধরবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধ আসলো না তোমরা এই সময় মাছ ধরতে পারবে না মাছ ধরতে পারবে না তারা বলল ঠিক আছে আমরা শনিবারে মাছ ধরব না আমরা শনিবারে মাছ ধরব না শনিবারে তারা যখন মাছগুলো আসত তেলাওয়াত শোনার জন্য তখন তারা একটা নেট দিয়ে গর্ত করে মাছগুলাকে সমুদ্রের মধ্যেই রেখে দিত বন্দি করে রাখত যাতে করে তারা আর চলে যেতে না পারে আর রবিবারে তারা ধরত স্যাটারডে ধরত না সানডে তারা মাছ ধরত আল্লাহর এই আইনকে নিয়ে তারা ফাইজ দামি করেছিল এতে করে চার গ্রুপ হয়ে গিয়েছিল কয়েক গ্রুপ হয়ে গিয়েছিল এক গ্রুপ তারা প্রতিবাদ করেছে যে আল্লাহর আইনকে নিয়ে এরকম ফাইসলামি করা যাবে না শনিবারে মাছ মারা নিষেধ বন্দি করা যাবে না রবিবারে ধরতে পারবে না তারা হচ্ছে এক গ্রুপ তিন গ্রুপ হয়েছিল আরেক গ্রুপ হচ্ছে যে তারা হাও বলে নাই নাও বলে নাই যে বলতেছে আমরা ইয়েসও বলবো না নটও বলবো না যারা যা করে তার হালতের উপর ছেড়ে দেই ওই হচ্ছে দুই নম্বর গ্রুপ তিন নম্বর গ্রুপ আর একটা হচ্ছে যে তারা মাছ শনিবারে বন্দি করল রবিবারে ধরল কোর আদল করি মে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন বলেন যে যারা মাছ ধরেছিল যারা নিরবতা পালন করেছিল দুনু সম্প্রদায়কে দুনু গোষ্ঠীকে আল্লাহ নিকৃষ্ট বান্দরে পরিণত করে দিলেন এরপরে মারাত্মক বেমার দিয়ে তাদের আকৃতিকে চেঞ্জ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন কোরআনে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই ঘটনা বলতেছেন ও কুন ও কিরাদাতন খাস ইন নিকৃষ্ট বান্দরে পরিণত করে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন কিন্তু যারা বাধা প্রদান করেছিল প্রতিবাদ করেছিল আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করলেন কারণ তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল শুধু ইমান আনলাম নেক আমল করলাম ওতবাহ হক সৎ কাজের আদেশ দিলাম না অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করলাম না আমার ইমান কমপ্লিট নয় আমরা কত লোক আছি লন্ডনে দেখবেন কত মানুষ কথা বলে দেখবেন বা দেশেও আছে বললেন ভাই কেমন আছেন সে বলবে আলহামদুলিল্লাহ বড় ভালো আছি বড় ভালো আছি ভাই আমি কোথাও নাই সে মসজিদেও যায় না সে মক্তব্যেও যায় না সে ইসলামিক প্রোগ্রামেও যায় না সে কোনো মানুষের গ্যাদারিংয়ে যায় না কোনো ফ্যামিলি সাথেও সম্পর্ক নাই আত্মীয়জনের হক নষ্ট দেয় না কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই শুধু বড় বড় মাছ খায় বেরি খায় আর গড়ে আসে আর সে একা একা আল্লাহ 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 করে জেনে রাখবেন 
আপনার ইমান আছে ঠিকই আবল করতেছেন ঠিকই কিন্তু আপনি সুরাই আল আসরের মধ্যে আল্লাহ যে কথা বলেছেন আপনি কি সেই ওম্মতে মোহাম্মদ হিসাবে আপনার দায়িত্ব কি আপনি আদায় করেছেন আল্লাহর নবী যে বলেছেন বিদায় হজ্জের বাসনে বাল্লেগু হান্নি বলাও আয়া আমার পক্ষ থেকে একটি কথাও হলে মানুষের কাছে পৌঁছে দাও হতে পারে তোমার থেকে ওই লোকগুলা পিছনের লোকগুলা আরও ভালো বুঝতে পারে আমল করতে পারে সুতরাং ও সাহাবায় একরামগণ বাল্লেগু হান্নি বলাও আয়া আজ হতে পারে আমার জীবনের শেষ হজ হতে পারে আর কোনো দিন তোমাদের দেশ সাথে দেখা নাও হতে পারে আল্লাহর নবী সাহাবায় একরামদেরকে বলেন তোমরা ইমান এনেছো আমল করতেছ যা বলছি সেটা অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে দাও দিনের দাওয়াত দিতে থাকো বাল্লে গু হান্নি বলাও আয়া আমার পক্ষ থেকে একটা বাণী হইলেও সেটা তোমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও সাহাবা একরাম সেই বিদায় হজ্জের বাসনের পরে সাহাবা একরামগণ উঠের লাগামকে ডিল করে দিয়েছেন কেউ আফ্রিকা চলে গেছেন কেউ চীন চলে গেছেন হাত্তাকে ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় বাংলাদেশের লাল মনির হাটে পর্যন্ত সাহাবা একরামদের ইতিহাস পাওয়া যায় তারা সফর করেছেন সারা পৃথিবী জুড়ে সাহাবা একরাম বিচরণ করে ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করেছেন ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এই জন্য সাহাবা একরাম সোয়ালক্ষ সাহাবা ছিলেন মতান্তরে কিন্তু এই সাহাবা একরামদের কবরগুলা কোথায় মক্কা এবং মদিনায় খুঁজে দেখুন মাত্র দশ হাজার সাহাবার কবর খুঁজে পাওয়া যায় এর চেয়ে বেশি সাহাবাদের কবর খুঁজে পাওয়া যায় না তাহলে এত সাহাবারা কোথায় গেলেন বাল্লে হু হান্নি বলাও আয়া দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কেউ স্পেইন গেছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরক প্রান্তে দিনের দাওয়াত নিয়ে গেছেন আর আপনি আমি উম্মতে মোহাম্মদি দাবি করি আপনি আমি দাবি করি উম্মতে মোহাম্মদি কাল হাসারের ময়দানে রসুল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করেন তুমি কি ইসলামের দাবি আদায় করেছ আমার উম্মত হয়ে দিনের কাজ কতটুকু করেছ কয়েকজন মানুষকে দিনের দাওয়াত দিয়েছ কয়েকজন মানুষকে কলিমার দাওয়াত দিয়েছিলে কয়েকজন মানুষকে তুমি নামাজের প্রতি আহ্বান করেছিলে ও আনফুসাকুম ও আহলি কুম নাওরা নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো আহল ওয়াল পাড়া প্রতিবেশীকে বাঁচাও আমি নিজে ভালো থাকলাম নিজে ভালো খাইলাম নিজে আমল করলাম আমার ওয়াইফ নামাজ পড়ে না আমার বাচ্চারা নামাজ পড়ে না আমার পাড়া প্রতিবেশী নামাজ পড়ে না আমার নেইবারকে আমি দিনের দাবাদ দিলাম না ইসলামের সৌন্দর্যটাকে সমাজে তুলে ধরলাম না দেশ জাতির মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরলাম না অ মুসলমান কাল হাসরের ময়দানে আপনি আমি কি জবাব দিব আমি কি আমার দায়িত্ব আদায় করতেছি আমরা দাবি করি মুসলমান আমি দাবি করি উম্মতে মোহাম্মদি তাহলে উম্মতে মোহাম্মদি দাবি করার পরে যে নবী আশিক আমি সেই নবীর যে কাজ সেই মিশন কি আমার হাতে কাছে আসে আল্লাহর নবী বলেন যখন কোন অন্যায় দেখো অ মুসলমান গণ অ ইমানদার গণ মন রিন কুম মুন করান কোন অন্যায় দেখেছ কোনো অন্যায় দেখেছ শক্ত হাতে সেটাকে প্রতিহত করো কোনো অন্যায় ইসলাম কোনো অন্যায় বরদাস্ত করে না সমাজে বিশৃঙ্খলা করবেন এটা ইসলাম চায় না যে দেশে আসেন সেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেই সমাজে আসেন সেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যত মুসলমান ভাই বোনরা আমরা ইউরোপের মাটিতে আসি ব্রিটেনের মাটিতে আসি এই দেশের মুসলিম কান্ট্রি হোক আর নন মুসলিম কান্ট্রি হোক আপনি এই দেশে আসেন আমি এই দেশে আসি এই দেশকে ভালোবাসা এই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এই দেশের রুল মেনে চড়া ওটার নামই হচ্ছে ইমান ওটার নামই হচ্ছে ইসলাম আপনি দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন অন্যায় করবেন অত্যাচার করবেন জুলুম করবেন চুরি করে বেনিফিট খাইবেন চুরি করে সরকারের সম্পদ খাবেন চুরি করে অন্যের হক মেরে খাবেন অন্যের উপর জুলুম করবেন আপনি বম করবে বমবাজি করবেন আপনি রেইসিজম করবেন এগুলা ইসলামের শিক্ষা নয় এগুলা মুসলমানই নয় মন রিন কুম মুন করান যেখানে অন্যায় দেখবে সেখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হচ্ছে একজন মুসলমানের দায়িত্ব কোনো মুসলমান টেরোরিস্ট হতে পারে না যে টেরোরিস্ট হয়ে যায় তার ইমান নাই সে মুসলমান হতে পারে না কারণ দুটি জিনিস এক হতে পারে না আগুন পানি এক হতে পারে না ইমানের সাথে টেরোরিজম হতে পারে না যার প্রকৃত ইমান আছে যার প্রকৃত মুমিন সে কখনো টেরোরিস্ট হতে পারে না যে প্রকৃত মুমিন ইমানদার সে কখনো অন্যায়ভাবে কারে আঘাত করতে পারে না সুতরাং যে ইসলামের নাম নিয়ে অন্যকে আঘাত করে অন্যের ক্ষতি করে সুস্থ হবে সে তার ইমান কমপ্লিট নয় সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বাহিরা সে মুসলমান নয় প্রকৃত মুসলমান হইলে এমন কাজ করত করত না অন্য জুলুম করত না নির্যাতন করত না হারাম খাইত না হারাম পথে চলত না সুতরাং আমাকে দিন বুঝতে হবে আমাকে দিন বুঝতে হবে ইসলাম ঠান্ডা জিনিস ইসলাম শান্তির ধর্ম 
পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় উগ্রবাদ ইসলাম পছন্দ করে না ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে একটা শান্তি বিরা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামের কাজ যেটা করেছিলেন বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর নবী বলেন কোথাও অন্যায় দেখেছ মান রা মিন কু মুন করান ফলিহি হাত দ্বারা প্রতিবাদ করো তোমার সেই শক্তি নাই যেখানে প্রতিবাদ হচ্ছে যেখানে অন্যায় হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র নেই যেখানে অন্যায় হচ্ছে আপনার সেই কথা হাত দিয়ে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য নেই শক্ত হাতে আইরত ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো কিছু নেই তখন জবান দিয়ে প্রতিবাদ করো মুখ দিয়ে কথা বলো তাকে বোঝানোর চেষ্টা করো বোঝানোর চেষ্টা করো সমাজের মধ্যে সেটাকে ওয়াজের মাধ্যমে কথা বলার মাধ্যমে আপনি লিখনের মাধ্যমে সেটার প্রতিবাদ করুন এটা করলেও যদি আপনার অসুবিধা হয় আপনি যদি কোনো স্টেটাস দিলে ফেসবুকে স্টেটাস দিছেন অনলাইনে পত্রিকায় লিখেছেন আপনার অসুবিধা হচ্ছে আপনার যান মালের নিরাপত্তা নেই মুখ দিয়ে বক্তব্য দিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বললেও আপনার মুখকে শিল গালা করে দেয় আপনার উপর নির্যাতন করে সেই শক্তি আপনার নাই আল্লাহর নবী বলেন তুমি নিরুপায় হয়ে গেছো নিজ হাতে বাধা দিতে পারতেস না মুখ দিয়েও প্রতিবাদ করতে পারতেস না তোমার উপর অসুবিধা হচ্ছে তাহলে তুমি তিন নম্বর আরেকটি কাজ করো ওজা আলিক আদ আফুল ইমান দিল দিয়ে সেই অন্যায়কে ঘৃণা করতে থাকো এইটাও যদি করো তাহলে বুঝা যাবে ইমান তোমার মধ্যে ইমান আছে তুমি একজন উইক মুসলমান বাট তোমার ইমান আছে আমি আবার নবীকে গালি দেয় সাহাবা একরামদেরকে গালি দেয় ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে না আমি কথা বললাম না দুঃখ প্রকাশ করলাম না আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বললাম না দুঃখ প্রকাশ করলাম না লিখনের মাধ্যমে কথা বললাম না লিখ হাত দ্বারা প্রতিবাদ করলাম না জবান দ্বারা প্রতিবাদ করলাম আমি কোন ধরনের মুসলমান আমার কি দায়িত্ব নেই সুতরাং আমাকে বুঝতে হবে ইমান আনলেই হবে না নেকা আমল করার সাথে সাথে হক সৎকাদের আদেশ দিতে হবে আপনার আমার টাইটেল হচ্ছে বেস্ট অফ দ্য নেশন কে দিয়েছেন আল্লাহ কেন দিয়েছেন খাইরা উম্মা বলা হয়েছে কোনো নবীর উম্মদদেরকে আল্লাহ বলা আল্লাহ বলেন নাই খাইরা উম্মা কিন্তু আপনার আমার টাইটেল আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন খুং তুম খাইরা উম্মা তিন উহ রিজাতিলিন্নাস তামরু নবিল মারুফ ওতান হাউ নাহানিল মুদকার আপনার আমার টাইটেল হচ্ছে যে খাইরা উম্মা তিন বেস্ট অফ দ্য নেশন সর্বোত্তম জাতি হিসাবে আপনাকে আমাকে টাইটেল দেওয়া হয়েছে মুসাল ইসলাম উম্মতকে বলা হয় নাই দাউদাল ইসলামের উম্মতকে বলা হয় নাই হ্যাঁ ইব্রাহিম ইসলামের উম্মতকে বলা হয় নাই কোনো নবীর উম্মতকে খাইরা উম্মা তিন বলা হয় নাই আপনাকে আমাকে টাইটেল দেওয়া হয়েছে কুং তুম খাইরা উম্মা তিন উহ আলাইহিসাল্লাম আপনার আমার টাইটেল হচ্ছে বেস্ট অফ দ্য নেশন খাইরা উম্মা কেন নবী হচ্ছেন খা তামুন্না বিজিন আল্লাহ বলেছেন কোরআনে যে এই নবীর পরে আর কোন নবী আসবেন না হ্যাঁ রসুল আপনি খা তামুন্না বিজিন আপনি শেষ নবী সুতরাং আপনার পরে দিনের দাওয়াত খারা দিবে আপনার পরে আমি আল্লাহর দাওয়াত খারা দিবে আপনার ইন্তেকালের পরে খারা দিনের দাওয়াত দিবে আপনার ইন্তেকালের পরে নবী আসবেন না রসুল আসবেন না হে মোহাম্মদ আপনার পরে আপনার প্রতিটা উম্মতে দিনের দাওয়াত দিবে ইমান আনবে ইল্লাদিনা আ মানু ইমান আনবে ও আমিলুসাল হাত নেক কাজ করবে আমল করবে ও তা ওয়াসা বিল হাক সৎ কাজের আদেশ দান করবে ও সৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এই জন্য উম্মতে মোহাম্মদের মর্যাদা অনেক বেশি এই জন্য আগেকার নবী রসুলগণের নবী রসুলগণ পর্যন্ত তারা বলতেছেন নবী উম্মতে মোহাম্মদের ফজিলত শুনে আফসোস আমরা যদি নবী না হয়ে উম্মতে মোহাম্মদ রসুল্লাহর উম্মত হয়ে যেতাম তাহলে আমরা তো আরও বাইজ্ঞবান হইতাম সুবহান আল্লাহ এই জন্য বলে গেলে চলবে না ইমানের কদর করি ইমানকে শান দেয় ইমানকে তাজা করি আপনি আমি বড় ভাগ্যবান যে আপনি আমি পড়েছিলাম ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইমানকে গুরুত্ব দেয় ইমানটাকে বোঝার চেষ্টা করি আমল হবে ইনশা আল্লাহ আমল হবে ইনশা আল্লাহ ইমান থেকে যেন সরে না যাই ছোট্ট একটা ব্রেক ব্রেক মার্শা আল্লাহ আমি সকল ভাই বোনদেরকে বলবো 
যারা এই প্রোগ্রাম দেখতেছেন একটা দামি গাড়ি যদি আপনি কিনেন যত ভালো গাড়ি হোক না কেন আপনি যদি সেটাকে ড্রাইভ না করেন গ্যারেজের মধ্যে কিছুদিন রাখেন এই গাড়িটা কিন্তু রাস্ট হয়ে যায় মর্সা পড়ে যায় যত দামি জিনিস হয় ইউজ না করেন যদি এটা নষ্ট হয়ে যায় আপনার ইমান বড় দামি জিনিস আপনার ইমান বড় দামি জিনিস সেই ইমানকে যদি আপনি রিহার্সেল না দেন ইমানকে যদি আপনি ইউজ না করেন ইমানকে যদি আপনি টাইম টু টাইম এটাকে যদি আপডেটেড না করেন ইমান নষ্ট হয়ে যাবে শয়তান আপনার উপর চোয়ার হয়ে আপনার ইমানকে নষ্ট করে ফেলবে বাবা মুসলমান দাদা মুসলমান পোর দাদা মুসলমান বংশানুক্রমে আল্লাহ ইমান দান করেছেন সেই ইমানের শান এখন আমি ডিক্লিয়ার দিছি লা ইলাহ ইল্লাহ এখন আমার ইমানকে থাজা করতে হবে আর ইমান তাজা হবে যখন আমল করব ইমান তাজা হবে যখন সৎ কাজের আদেশ দিব ইমান তাজা হবে যখন অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখব ইমান তাজা হবে যখন রসুল্লাহর সুন্নতকে কুজে কুজে বাহির করব আমি দুনিয়ার সমস্ত ফ্যাশনকে দেখি আমি কি আমার নবীর ফ্যাশন দেখি না আমি কি আমার নবীর ফ্যাশন দেখি না আমি দুনিয়ার সমস্ত স্টাইলকে মানি আমি কি একবার চিন্তা করি না আমার নবী কোন স্টাইলে বসতেন আমার নবী কোন স্টাইলে খাইতেন আমার নবী কোন স্টাইলে ঘুমাইতেন আমার নবী কোন স্টাইলে হারতেন আমার নবী কোন স্টাইলে কথা বলতেন সেগুলাকে আমি ফলো করতে পারি না আল্লাহ আকবর আসুন সৈয়াতি জমান আলা উম্মতি আল্লাহর নবী বলেন দ্য টাইম উইল কাম আপ অন মাই উম্মা it is very difficult for them to remain on din to follow the sunna to follow islam abar ummater moddhe ekta shomoy ashbe din mene chola islam mene chola oi rokom difficult hoye jabe like holding a burning coal ekta aguner tukra hater moddhe rakha jei bhabe kothin manush agun hat theke pele dei sunnat manle manush apnake tattara korbe moshkara korbe ei rokom sunnat mana kothin hoye jabe rasul tarika mana kothin hoye jabe allahur nabi bolen ei rokom kothin paristhitite jodi amar ummat kon amar sunnat mene chole man tabassaka bi sunnati inda fasad ummati falahu ajru miyat shahid ei kothin shomoy jodi sunnat mani একশত শহীদের সোয়াব দেওয়া হবে আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা পেশ করছিলাম সুরাতুল আসুর ওয়াল আসর সুরা এই সুরা নিয়ে আলোচনা পেশ করছিলাম সুরা চুট্ট হতে পারে কিন্তু এটার গুরুত্ব অনেক বেশি আপনার আমার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমরা কত সময়ের কসম আল্লাহ খেয়েছেন নবীজি বলেন বখারি শরীফের হাদিস আল্লাহর নবী বলেন নিয়ামতান মানুষকে আল্লাহ স্পেশাল দুটি ব্লেসিং দিয়েছেন দুটি নিয়ামত দিয়েছেন এর মধ্যে একটি হচ্ছে আসেহাত সুস্বাস্থ্য সুস্থতা নম্বর টু ওয়াল ফরাগ ফ্রি টাইম যারা সুস্থ আছেন আল্লাহর নিয়ামত আর যাদের হাতে সময় আছে নিয়ামত সময়টাকে যেন অপচয় না করি স্বাস্থ্যের কদর করি ভালো কাজ করি সময়টা কাজে লাগাই কামিয়াব হয়ে যাব খোলার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই কসাই জি হইল প্রশ্ন হরইন আর একজনের প্রশ্নের মাধ্যমে আরো অনেক ভাই বোন হলে জানতা পারোইন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনে যা দান করুন যত ভাই বোনরা সুন্দর প্রশ্ন করেন যাদের মাধ্যমে অন্য ভাই বোনরাও জানতে পারেন এনি আদা কোলা ওয়েটিং অন দ্য লাইন ওকে মার্শা আল্লাহ আপনারা টেলিভিশনের নম্বর দেখতেছেন এই নম্বরে ফোন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আমি এতক্ষণ কল নেই নাই এখন থেকে আপনাদের কল নেব ইনশাআল্লাহ কন্টিনিউ বাইরে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ নম্বর দিয়ে দিবেন আপনারা কল করতে থাকুন আমি আলোচনা করছিলাম একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন জানাজার নামাজ দেখুন জানাজার নামাজ কীভাবে পড়তে হয় জানাজার নামাজ হচ্ছে কোনো মানুষ মরে যাওয়ার পরে যখন আমরা লাশ রেডি হয়ে যায় তখন আমরা জানাজার নামাজ পড়ি ইমাম সাহেব পড়ান প্রথম তকবির দেন ইমাম সাহেব যখন তকবির দেন আমরা যারা পিছনে আসি আমরা জাস্ট ইমাম সাহেব আসেন এই ইমাম সাহেবকে ফলো করতেছি এটাই নিয়ত হয়ে গেছে 
এখানে আর না ওয়াইতু বলে আর এটাকে আমি মুখ দিয়ে রিপিট যদি নাও করি অটোমেটিক আমার নিয়ত হয়ে গেছে ইমাম সাব দাঁড়িয়েছেন পিছনে দাঁড়াবো আল্লাহ আকবর এরপরে আউজবিল্লাহ মিনা শৈতাদ রাজিম বিসবিল্লাহ রহমান সুবাহ হামদিকা ও তবারা কাসমুকা ও তাহালা জাদ্দুকা ওলা ইলাহা গাইরুক এরপর যদি সময় পান আলহামদুলিল্লাহ পড়েন সুরায় ফাতেহা পড়েন ইমাম সাব এরপরে আর একটা তকবির দিবেন আল্লাহ আকবর তখন ইমাম সাব পড়বেন মুক্তাদিরাও আপনারাও পড়বেন মনে মনে আল্লাহ সাল মুহাম্মদ ও আলা আলি মুহাম্মদ কমা সাল্লাই তাহলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্না হামিদ উম মজিদ আল্লাহ বারেক আলা মুহাম্মদ ও আলা আলি মুহাম্মদ কমা বারক তাহলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্না হামিদ উম মজিদ এটা পড়লেন তারপরে ইমাম সাহেব আর এক তকবির দিবেন দিয়ে পড়বেন আল্লাহ মকফুল হাইনা ও মানিতিনা ও শাহিদিনা ও গাইবিনা ও সগিরিনা ও কবিরিনা ও জাকারিনা ও উংসানা আল্লাহ মাহ মিন্না ফাহি আল ইসলাম ও মং তফাই তহু মিন্না ফতফাহু আল ইমান এখন ছেলে হইলে একটা শব্দ বাড়াইতে হয় মেয়ে হইলে একভাবে পড়তে হয় এটা ইমাম সাপ পড়বেন আপনারা যারা পিছনে থাকবেন পারলে দোয়া পড়বেন আর যদি কিছু পড়তে জানেন না নীরব দাঁড়িয়ে থাকবেন এরপরে ইমাম সাহেব আর একটা তকবির দিবেন আল্লাহ আকবর এই তকবির দেওয়ার পরে ইমাম সাহেব ডান দিকে সালাম ফিরাবেন নামাজ শেষ পরে বাম দিকে সালাম এই তো যারা যার নামাজ হয়ে গেছে যারা নামাজার নামাজ পড়ার পরে সাথে সাথে লাশকে দাফন করা এবং লাশ দাফন করার পরে জিয়ারত করে তার জন্য দোহা করা লাশ জানাজার নামাজ পড়া জানাজার নামাজই হচ্ছে দোহা সুতরাং জানাজার নামাজ পড়ার পরে আমরা সাথে সাথে যেন এখানে না দাঁড়িয়ে লাশ নিয়ে কবরে নিয়ে যাই লাশ স্থাপন করার পরে জিয়ারত করি এরপরে আমরা দোহা করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করো আমিন এনি কলা ওকে ইনশাল্লাহ মার্শাল্লাহ আমি আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করছিলাম আর একটা প্রশ্ন আসলে গত সপ্তাহে আপনাদের প্রশ্ন নিয়েছিলাম কিছু আলোচনা পেশ করেছিলাম দেখুন মহিলাদের আওয়াজ ফর্দার অন্তর্ভুক্ত কি না অনেক মহিলারা ফর্দা করা ফর্জ শরীয়তের বিধান ফর্দা করা ফর্জ কিন্তু মহিলাদের আওয়াজ ফর্দার অন্তর্ভুক্ত কি না অনেকেই জানতে চেয়েছেন প্রথম কথা হচ্ছে পর্দা কতটুকু করবেন একজন মহিলা সমস্ত শরীরকে ডেকে রাখবেন শুধু তার জন্য যাই যাচ্ছে মহিলাদের জন্য বোরকা পরেন বা জিলবাব বা বড় কুট যাই পরেন সমস্ত বডি ডাকার পরে মহিলাদের জন্য যাই যাচ্ছে অতটুকু তিনি দুই হাত আর মুখ অতটুকু তিনি কুলা রাখতে পারবেন ওনার জন্য জায়েজ কিন্তু মহিলারা যদি নেকাপ পরিধান করেন তাহলে অনেক ফিতনার জমানা এই জন্য অনেকেই নেকাপ পরেন এবং নেকাপ পরার কারণে তার গুণাহ থেকে অন্য গুণা থেকে বাসে আপনিও গুণা থেকে বাঁচলেন এই জন্য পর্দার গুরুত্ব হিসাবে যে নেকাপ আছে সেই নেকাপ পরা যদি অপশনাল কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতে করে কেউ আপনার ফেসটা দেখে দেখতে পারল না কিন্তু কেউ যদি আপনি নেকাপ নাও পরেন গুনা হবে না কিন্তু ইন্না আকরম আকুম হিন্দাহ আতকাকুম ওইটা পড়া তাকুয়ার কাজ এই জন্য নেকাপ পড়া উত্তম এটা একটা ইসলামী মুসলমান মুসলিম নারীদের এবং তাকুয়াওয়ালা মহিলাদের একটা ইউনিফর্ম হয়ে গেছে সুতরাং যে জিনিসটা ইউনিফর্ম হয়ে যায় এটার প্রতি রেসপেক্ট করা এটাকে গুরুত্ব দেয়া নেকাপ পড়ার কারণে অনেক অপরাধ থেকে অনেক পুরুষরাও বেঁচে যান অনেক নারীরাও বেঁচে যান এই জন্য নেকাপ পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এটা কেউ যদি না পড়েন এটা ফর্জ নয় ওয়াজিব নয় বাট এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস অনেকে হাত মোজা পরেন যদি পড়তে অসুবিধা না হয় পড়েন ভালো কথা আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন কিন্তু প্রশ্ন হলো মহিলাদের আওয়াজ পর্দার অন্তর্ভুক্ত কি না না মহিলাদের আওয়াজ পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয় কেন অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ শরীয়তের বিধান পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও মা আয়শা সিদ্দক রাজি আল্লাহ আন্নউন অপরিচিত সাহাবায়করামদের সাথে কথা বলতেন নবীর ইন্তেকালের পরেও 
তিনি হাদিসকে ব্যাখ্যা করেছেন হাদিস এক্সপ্লেনেশন দিয়েছেন হাদিসের দরস দিয়েছেন মা আয়সা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা অনেক সাহাবায় ক্রাম তার কাছ থেকে হাদিস জেনেছেন সুতরাং পরিষ্কার খিলিয়া যে মহিলাদের আওয়াজ পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয় হ্যাঁ তবে কোনো আওয়াজের কারণে যদি ফিতনা হয় তাহলে এই রকম মহিলারা অপরিচিত আন্নন মানুষের সাথে কথা বললে মনে করতেছেন ফিতনা হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা মোটেও ঠিক হবে না আশা করি মানে প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে মার্শাল্লাহ আরেকটা প্রশ্ন আপনাদের সামনে একজনে বিয়ে করেছেন বিয়ে করার পরে বিয়ের সময় উনার কলিগ একজন ইংলিশ ছিলেন খ্রিস্টান সে একটা গিফট দিয়েছে এখন এই গিফটটা তার জন্য আপনার জন্য যায়স কি না দেখুন বিয়েটা হচ্ছে রিলিজিয়াস অ্যান্ড সোশিয়াল প্রোগ্রাম এটা আপনার ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রোগ্রাম সুতরাং বিয়ে তো শুধু নয় বিয়ে ছাড়াও যে কোনো সময়ে কোনো নন মুসলিম যদি আপনাকে কোনো গিফট দেয় আর ওইটা যদি হালাল গিফট থাকে যেমন কিছু জিনিস আছে হারাম ওইটা আপনি গ্রহণ করবেন কিন্তু এটা ইউজ করতে পারবেন না আর হালাল কোনো জিনিস যদি আপনাকে দেয় ফর এক্সাম্পল আপনাকে ওয়াইন দিল মদ দিল আপনি যদি গ্রহণ না করলে সে বেজার হয়ে যাবে ফ্রেন্ডশিপ নষ্ট হয়ে যাবে গ্রহণ করে ফেলেন ওটা ফেলে দেন বা কাউকে দিয়ে দেন তাদের জাতি কাউকে দিয়ে কোনো মুসলমানকে দিয়ে না বা আপনি ডিস্ট্রয় করে ফেলেন আর যে জিনিস দিলে আপনি ইউজ করতে পারবেন আপনি এটা গিফট নিতে পারেন কোনো আপত্তি নেই মুসলিম নন মুসলিম যে কোনো কেউ আপনাকে গিফট দেয় আনকন্ডিশনাল গিফট যদি হয় এতে মানতে কোনো আপত্তি নেই যেমন কোনো মসজিদ কোনো মাদ্রাসা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও যদি কোনো নন মুসলিম বা কোনো সরকারি ফান্ড যেই দেশ ইসলামিক নয় এই দেশের গভর্নমেন্ট যদি কোনো ফান্ড দেয় বা কোনো নন মুসলিম যদি কোনো মসজিদে সাহায্য করে আপনার নেইবার একজন খ্রিস্টান বা হিন্দু বা জুইশ সে আপনার মসজিদে দান করতে চাইলো অবশ্যই আপনি তার দান নিতে পারবেন কিন্তু দান দেওয়ার পরে যদি তার কোনো কন্ডিশন থাকে বা মনে করেন এই দানের কারণে সে এখানে আসিয়া প্রভাব বিস্তার করবে বা পরবর্তীতে অসুবিধা করবে বা সে কোনো টার্ম কন্ডিশন দিয়েছে তাহলে আপনি নিতে পারবেন না আর যদি আনকন্ডিশনাল এইভাবে দিয়ে দেয় তা আপনি হানড্রেড পারসেন্ট তার দান আপনি গ্রহণ করতে পারেন আশা করি ক্লিয়ার দেখুন হিরার আংটি পরলে কোনো বুড়াই আছে কি না অনেকেই হিরা মানে ডায়ামন্ডের রিং পরেন অনেকেই ডায়ামন্ডের রিং পরেন এটা পরলে অনেকেই বলছেন এটা নাকি ভালো না বিয়া ভেঙ্গে যায় এই রকম অনেক নানান কথা হিরার আংটি অর্থাৎ ডায়ামন্ড ডায়ামন্ডের রিং পরলে কোনো বুড়াই আছে কি না না কোনো বুড়াই নাই এটা মানুষের কথা বকুয়াস এই রকম আংটি পরলে কোনো বুড়াই হবে এটা ভুল কথা বিয়ের সময় আংটি পরুন শুধু পুরুষের জন্য গোল্ডের আংটি পরা হারাম মহিলারা গোল্ড পড়তে পারবেন ডায়মন্ড পড়তে পারবেন সিলভার পড়তে পারবেন পুরুষের জন্য সিলভার যাইস নবী একর ইসলামের একটা আংটি ছিল আল্লাহর নবী আংটি পড়তেন আল্লাহর নবীর আংটি ইন্তেকালের পরে ওই আংটিটা উমর রাজি আল্লাহ তালন পড়তেন এর পরে ওই আংটিটা হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তালা হাতে শিবা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে হঠাৎ করে ওইটা লস্ট হয়ে গেছে আর খুঁজে পাওয়া যায় নাই জি কলার আসসালাম আলাইকুম আপনার <laughs> আপনার 
আমি বাইবেল অসমান বাইবেল খরিয়া খসম করলে তাহলে বাইবেল খরিয়া যদি সে প্রমিস করেন কনস্টিটিউশন না করিয়া তাইন কিতা মুসলমান তো কোনো সমস্যাই বলি ওকে ওকে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিলাম তো আমি যে আংটির কথা কইসলাম যে ইত্তা খাজান নবী সাল্লাহ আলাইসলাম খাতম আমিন ওয়ারাকিন ওয়ানাফি ইয়াদিহি সুম ওকে কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি কলার আসসালামু আলাইকুম সম্ভবত লাইনটা ড্রপ হয়ে গেছে আমি প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিই একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কৌটে যাওয়ার পরে যে কসম খাইতে হয় কোরআন নিয়ে কসম করা হয় দেখুন অবশ্যই কৌটের মধ্যে কোরআন রাখা হয় মুসলমানদের জন্য বাইবেল রাখা হয় খ্রিস্টানদের জন্য এবং জুইস্টের জন্য তাদের এবং হিন্দুদের জন্য তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ রাখা হয় আপনি কোরআন কৌটে গিয়ে যদি আপনি কোরআন শুয়ে শপথ করেন আর মিথ্যা কথা বলেন আপনি জগন্নতক মারাত্মক অপরাধ করেছেন জগন্নতম অপরাধ করেছেন একজন ইমানদার হয়ে আল্লাহর কালাম নিয়ে মিথ্যা কসম খেয়েছেন এর পরিণতি ভয়াবহ মারাত্মক আপনার নিজের নিজের জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেলেন আপনি তিলে তিলে রিয়েলাইজ করতে পারবেন এর শাস্তি পর কঠিন সুতরাং কক্ষণও যেন জীবন থাকতে আমি যেন কোরআন সে যেন মিথ্যা কথা না বলি কসম যেন না খাই কোরআন দিয়ে কসম খাইতে হইলে সত্য কথা যেন বলি খোলার আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম জি কিতার নিয়ম জগন্নতম মিথ্যা কসম খাইলে জগন্নতম অপরাধ আর আপনি যদি সত্য থাকেন আর আপনাকে যদি বাধ্য করা হয় কোরআন নিয়ে কসম খাওয়ার জন্য আপনি যদি সত্য থাকেন আপনি কোরআন নিয়ে কসম খান কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কথায় কথায় কোরআন নিয়ে কসম না খাওয়া উত্তম কিন্তু কোনো আইনের কারণে বা কোনো বিপদে পড়ে গেছেন কোনো সাক্ষী নাই কোনো অবস্থান অথবা কৌটে আপনার হাতে কোরআন দেওয়া হয়েছে যে কোরআন নিয়ে কসম খেয়ে বলুন আপনি কোরআন হাতে নিয়ে আপনি একজন মমিন হিসাবে মিথ্যা কথা বলবেন আপনার জীবনকে আপনি ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন কোরআন নিয়ে কসম খাবেন এত বড় অপরাধ এত বড় কবিরা গুণা যে কি বলবো ডেঞ্জার থেকে আরও ডেঞ্জার এই কাজ যেন জীবনে না করি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন এখন প্রশ্ন হলো বাইবেল বাইবেল নিয়ে আমি দাবি করে আমি মুসলমান আমি দাবি করি লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কোরআন ইজ ফাইনাল কিতাব এরপরে মুসলমান হয়ে যদি আমি বাইবেল নিয়ে আমি শপথ করি আর মনে করলাম মিথ্যা কথা তো বলতে হবে বাইবেল নিয়ে বলে ফেলি আপনি কসম করেছেন আর আল্লাহ সারা গৈরুল্লাহর নামে কসম খাওয়া হারাম সুতরাং যিনি বাইবেল নিয়ে কসম করবেন মিথ্যা কথা বলার জন্য দুটি অপরাধ করেছেন এক নম্বর অপরাধ করেছেন তিনি মিথ্যা কথা বলার জন্য সল চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছেন জগন্নাথম অপরাধ করেছেন নাম্বার টু তিনি ইমানদার হয়ে মুসলমান হয়ে নিজের ধর্মকে নিজের কোরআনকে না মেনে তিনি বাইবেলকে আপনি ফলো করতেছেন সুতরাং আপনার ইমানের মধ্যে সন্দেহ ঢুকে গেছে ইমান থাকবে না কেউ যদি কোরআন না মানে সে বলে আমি আমি মুসলমান আমি কোরআন মানি না বাইবেল মানি তাহলে তার ইমান থাকবে না সুজা কথা এমন জগন্নতম কাজ যদি কেউ করে তার জন্য তৌবা করে আবার সে লা ইলাহ ইল্লাহ বলে আবার ইসলামের গণ্ডিতে আসতে হবে এই অবস্থায় যদি সে মারা যায় সে বলে আমি মুসলমান আর সে কোরআন মানে না বাইবেল ফলো করে বাইবেল দিয়ে কসম খায় তার ইমান নষ্ট হয়ে গেছে সে আবার তৌবা করতে হবে ইমানকে ঠিক করতে হবে নম্বর টু জি কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ বইন আমি সব সময় দুয়ার মাঝে পড়ি সব সময় ফাঁসক নামাজের বাদে দুয়ার মাঝে আয়াতটা আমি পড়ি আয়াতটা আমি 
शेष पर चले आसा लाइने दुखित अपन कुल মাত্র সামান্য সময় রয়ে গেছে বোন আপনি যে আয়াতে করিবা বলেছেন রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা বাদা ইযা হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমাহ ইন্নাকা আনতাল ওয়াহাব বড় চমৎকার দোয়া এই দোয়ার সার মর্ম হইল বোন যে আপনি আল্লাহর কইরা ও আল্লাহ রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা আল্লাহ আপনি যে আমারে হেদায়েত দিছইন আল্লাহ আপনি হেদায়েত দিছইন আর আল্লাহ আমারে কোনোদিন গুমরাহ করিও না আমারে হেদায়েতের উপর রাখিও আর আপনার রহমত আর বরকত আমারে দাও অর্থ হইল দুয়ার সার মর্ম সুতরাং এই দুয়ারটা রেগুলার ফোরা রেগুলার ফোরা আর যারা ফ্যামিলি লাইফ আছে আর একটা দোয়াও রেগুলার ফোরন যান ও রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুনিন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা আল্লাহ আপনি আমার বউ বাচ্চা আর ফ্যামিলি রে আর আমার বাচ্চা ইন্তো রে আমার ওয়াইফ রে কুর্রাত আয়ুন সুখে ঠান্ডক বানাইয়া রাখিও আর আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে আপনার আমরা রহমত আর বরকত দান করো তো এগুলো দোয়া হল কোরআনিক দোয়া রব্বানা লা তুজো বানা বা আদা ইজাহাদাইতানা চমৎকার দোয়া এই দোয়াগুলো যেন আমরা বেশি করি ফরি আল্লাহ আমরা বেশি করি ফরার তৌফিক দান করুক আমিন ফোন করছেন তৈয়ম সম্পর্কে জানবার লাগি দেখো কা যখন আমরা অজু করতাম পারি না অজু কোনো কারণে যদি করতাম পারি না অসুস্থ তখন একটা পাত্রের মাঝে অথবা মাটির মাঝে অথবা একটা ডাস্টর মাঝে কোনো ডাস্টর মাঝে আপনি আঁত মারিয়া ওলা আঁতরে জারি লইবা জারিয়া বালু লাগাইতা না পাত্র একটা পাত্রে ওলাহান ছোটো একটা পাত্র ওই লইব ওলা পাত্রে লইয়া পাত্র ওলা আঁত গোসাইয়া আঁত জারিয়া ওলা আঁত জারিল্লা এরপরে মুখরে ওলা মুছে করিল্লা ও তখন ও সুলর গুড়িটাকে লইয়া যে তখন ওজুর মাঝে দই ও তখন আপনি মুছে করলা ওইল আপনার মুখ মুছে হইল আর ঠিক তদ্রূপভাবে জানিয়ারা শুনছেন তো ইমোর মাঝে ফাও দোয়া লাগে না আর মাথা মুছি করা লাগে না ফয়লা তো নিয়ত করবা আপনি নিয়ত করা লাগে তিনটে হাম করা লাগে নিয়ত করা লাগে আর মুখটা মুছে করা লাগে আর দিয়ে আত ও ওলাখান আপনি খনি সহজ তখন আপনার ওজুর মাঝে লাগে ও তখন আপনি দই ইয় মুছে করে লিবা ওলা আর বার আত মারিয়া ওলা মুছে করে লিবা ইনো মাটি লাগা নি লাগতো নাই পাত্তর দি গোসা নি লাগতো নাই তো ইয় মোম কুল্লি করা লাগে না নাকও পানি দেওয়া লাগে না ফাও দোয়া লাগে না আশা করি বুঝতে পারছেন খালি মুখরে মুছে করে লিবা আর আতরে একবার মুছে করে লিবা আর নিয়ত করে লিবা তার সিটও তো ইয় মোমই গেছে কি ওকে ইনশাল্লাহ যে যেখান থেকে বসে প্রোগ্রাম দেখতেছেন যারা প্রশ্ন করেছেন যাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নাই ইনশাল্লাহ আগামী রবিবার আমি প্রোগ্রামগুলো কন্টিনিউ হবে ইনশাল্লাহ সেম টাইম থ্রি থার্টি আর যারা আপনারা প্রোগ্রাম দেখেছেন শরিক হয়েছেন আল্লাহ আমাকে আপনাদের সকলকে এই দিনের কথার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন সবাইকে আল্লাহ ভালো রাখুন আই ওন টিভির সাথে থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত